তো ভেবেছিলাম ডিসকন্টিনিউ করব কিন্তু চলে এলাম তো সিএসএস টাও কমপ্লিট করেই দিই যতটা পারবো কমপ্লিট করবো ঠিক আছে সিএসএস তো পর জাভা স্ক্রিপ্টে পর যদি মনে হয় ডিসকন্টিনিউ করতে হয় তো যে যাই না যতটা পারবো শিখে দিচ্ছি আর দেখি আমি তো এখন আপাতত ভাবছি পুরোটাই করা যাক মানে ফুল এম ই আর এন মানস্ট্রাক ডেভেলপার তোমাদের একটু বানিয়ে দিই তো তো আজকে আমরা কালকে বলেছিলাম এস্টিমেট শেষ করে দেবো তো যেহেতু এস্টিমেট শেষ করে দিচ্ছি এখন বাজছে একুশটা বিয়াল্লিশ মানে নটা বিয়াল্লিশ তো এখনই কোচিং থেকে গেলাম তারপরেই লেগে বলেছি শুটিং করতে মানে লেকচার শুট করতে তো তোমরা একটু মেহনত করো পরিশ্রম করো আমি যেরকম করছি তোমাদের জন্য জাস্ট আটটা থেকে আটটা তারপরে শিশুদের ব্যাপারে পড়ানো হবে তারপরে কি করে কি কি পড়াবো সেটার ব্যাপারে নোটস করাই দেবো আমি এসেছি যে দেখলাম কি কি পড়াবো সেগুলো নোটস করে নিয়ে গিয়ে মানে সিলেবাসটা কি আমি নিজের মতো করে রেখে দিই এটা তোমাদের দরকার নেই সেগুলো আমি নোটস করে রেখে দিই কি কি পড়াবো কি পড়াবো আর কেউ একটা একটা করে এক্সাম্পল যেমন এখানে আমি একটা একটা এক্সাম্পল রেখে দিই যাতে আমার মনে রাখার মতো আমি সুবিধা মতো করে নিয়েছি ঠিক আছে তো আজকে এসব ব্যাপারেই শিখবো আর যেহেতু বাংলাতে হচ্ছে এই কোর্সগুলো সাধারণত বাংলাতে পাওয়া যায় নাকি যায় না হ্যাঁ পাওয়া যাবে কিন্তু কন্টেন্টের লেভেল মানে সেরকম আলাদা হবে মানে আমি যেরকম কন্টেন্ট প্রোভাইড করি সেরকম কন্টেন্ট প্রোভাইড করবে নাকি জানি না তো আই থিঙ্ক পাওয়া যাবে না মনে হয় না পাওয়া যাবে ঠিক আছে তো আজকে আমাদের কি ক্লাস আছে আজকে এইচটিএমএল এর আজকে প্রথমে তো পড়বো সিএসএস এর ব্যাপারে পড়বো আজকে যেহেতু এইচটিএমএস এর করবি আর এইচটিএমএল যদি কোনো মানে কোন ডাউট থাকে প্লিজ এই ভিডিওর মধ্যে করো আর যারা আগের ভিডিও গুলো দেখো নি তারা আগের ভিডিওতে দেখতে পারো তো আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে সিএসএস কিনে সিএসএস কি সিএসএস তো আমরা যারা আমি বলেছি সিম্পল ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার ক্ষেত্রে গুগল এস বা মেস মাস্ট ঠিক আছে তো আমরা শিখবো সিএসএস এর ব্যাপারে তো আমরা একটু গুগল করে নি সিএসএস ব্যাপারে কি সিএসএস কি সিএসএস এখানে তোমরা একটু সিএসএস এর টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবে এখানে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে আমি তো এখানে পড়ে দিচ্ছি তো তোমাদের টিউটোরিয়াল দেওয়ার দরকার নেই আচ্ছা সিএসএস এর ফুল ফর্ম কি সিএসএস ফুল ফর্ম কি সিএসএস এর ফুল ফর্ম কি চলো দেখা নেই যাক লাগে কেন মানে তোমার মধ্যে একটা কোশ্চেন আসতেই পারে যে সিএসএস কেন ইউজ করবো সিএসএস কি এরকম মানে কোশ্চেন আছে সিএসএস মানে ধরো তোমাকে একটা বাংলায় বুঝে যেহেতু বলছি তো আমি বাংলা একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি আমি কোনো কোনো সময় দিয়েছি নাকি যাই না তবে সিএসএসের ক্ষেত্রে আমি সবসময় আমার যখনই মানে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে সিএসএস কে তখন আমি বাংলা বাঙালি যারা তাদেরকে এই এক্সাম্পলটা দিই ধরো তোমরা কোনো দুর্গা ঠাকুর করে দেখো না এই দুর্গা ঠাকুরের যে গঠনটা কাঠামোটা থাকে ওটাই কি বলে ওটা হলো এক্সটিমেল এবার যখন ওটা দুর্গা ঠাকুরটাকে শাড়ি পরাচ্ছে তারপর দুর্গা ঠাকুরটাকে রং করছে ওটা হলো সিএসএস ঠিক আছে যে রং করা শাড়ি পরানো এটা হলো সিএসএস আর আর এইচটিএমএল কোনটা যেটা কাদা লাগালো কাঠা মতো করলো কাদা লাগালো ওটা হলো এইচটিএমএল ঠিক আছে মানে স্ট্রাকচার হলো বা স্কেলিকটন বা মানে হার গোর যেটাকে বলে বাংলায় হার গোর হার গোরটা হলো এইচটিএমএল আর তোমার যে বডি সুন্দর মানে তুমি সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পড়ছো সুন্দর সুন্দর মেকআপ লাগাচ্ছো সুন্দর সুন্দর সেন্ট লাগাচ্ছো পারফিউম লাগাচ্ছো এগুলো হলো সিএসএস আর জাভা স্ক্রিপ্ট কি জাভা স্ক্রিপ্ট মানে তোমার ব্রেনটা তোমার ব্রেন মানে তোমাকে কিছু একটু লজিক্যাল পাওয়ার দিচ্ছে ম্যাথ করতে সাহায্য করছে তোমার ডিসিশন মেকিং এ হেল্প করছে তোমার সিদ্ধান্ত নিতে হেল্প করছে সব কিছু এগুলো হলো জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে কাজ করে ঠিক আছে এগুলো ব্যাক এন্ডের কাজ ব্যাক এন্ডের জাভা স্ক্রিপ্ট হয় আর তারান্তর মানে নোট জিএস ইউজ করে ব্যাক এন্ডের ক্ষেত্রে তো ওই সব ব্যাপারে পড়া বলবো অত ডিপে এখন যাওয়ার দরকার নেই এখন যেটা পড়ছি সেটার দিকেই মন দেয় বলো তো আমি আগেও বলেছিলাম হয়তো আর বলে যদি না বলে থাকি তাহলে এখনই বলে দিচ্ছি তার আগে বলে দিই যারা নতুন এই চ্যানেলে তারা প্লিজ এই স্টেবেল যদি শেখার জন্য এসে থাকো বাংলায় বিশেষ করে তারা আগের ভিডিও গুলো দেখে নাও তাহলে আই থিঙ্ক তোমার এইচটিএমএল এর যত ডাউট আছে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এখানে সিএসএস এর কথা বলছি সিএসএস আজকে যেহেতু প্রথম লেকচার আর আই থিঙ্ক এই লেকচার নিয়ে টোটাল তেরো নম্বর লেকচার হবে আর বাকি লেকচার গুলো তোমরা একটু দেখে নিও তাহলে তোমাদের এইচটিএমএল এর ব্যাপারে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে এইচটিএমএল পড়া বহু মানে একটু অল্প অল্প এইচটিএমএল জানলেই চলবে ঠিক আছে এইচটিএমএল এর ব্যাপারে যদি একটু জেনে থাকো তাহলে কোনো ব্যাপার না ওকে তারপরে আমরা কি জানবো যে এইচটিএমএল ঠিক আছে এইচটিএমএল বলে দিলাম তাহলে তিন ধরনের সিএসএস হয় মানে সিএসএস কে তিন ধরনের ভাগ করি আমি সাধারণত তিন ধরনের ভাগ করি এবার তুমি বিভিন্ন ধরনের ভাগ করতে পারো যেটা তোমার ব্যাপারে আমি সাধারণত ভাগ করি কি কি ব্যাপারে ইনলাইন সিএসএস ইন্টারনাল সিএসএস আর এক্সটার্নাল সিএসএস ঠিক আছে ইনলাইন সিএসএস মানে যে সিএসএস তুমি ইনলা
ভালো করে এক্সপ্লেন করবো তার জন্য তোমাকে একটু ধৈর্য সহকারে বসতে হবে তো একটু বসো আমরা সাধারণত আমরা কি করি সিএসএস করার জন্য বা কোড করার জন্য আমরা সাধারণত ভিএস কোড ওপেন করে নিই ঠিক আছে আর আজকে যেহেতু আমাদের একটা আমরা একটা লেকচারে ফলো ক্রিয়েট করে নিই এখানে লেকচার নাম্বার কত হচ্ছে এটা লেকচার নাম্বার লেকচার নাম্বার থার্টিন আচ্ছা ডে থার্টিন লিখে আমাদের ডে লিখি তাহলে ডে থার্টিন ডে থার্টিন কোথায় গেল আরে আবার একটু বললো মানে তারপরে তারপরে আইডি সিলেক্টর কি ক্লাস সিলেক্টর কি সব ব্যাপারে সব একদম এ টু জেড করবো ইম্পর্টেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট কি ইউজ করে সব সব এ টু জেড ঠিক আছে আজকে বেশি করছি ঠিক আছে কালকে একটু অ্যাডভান্স হবে তারপর আরো অ্যাডভান্স তারপর অ্যাডভান্স মানে আজকে একদম না পুরো বেসিক মানে এই যে বেসিক কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার করতে পারো না তোমার অলমোস্ট মানে সিএস কমপ্লিট ঠিক আছে মানে আমি বলছি না অলমোস্ট কমপ্লিট বাট অনেকটা কমপ্লিট ঠিক আছে তো আমরা সাধারণত কি করি সিএস এর ক্ষেত্রে আমরা কার উপরে সিএসএস অ্যাপ্লাই করি মানে যখন দুর্গা ঠাকুরটা প্রথমত এই কোয়েশ্চনটা আসতে কার উপর সিএসএস এস টি এম এল এর উপর মানে এস টিএম এল ট্যাগস এর উপর আমরা সিএসএস অ্যাপ্লাই এলিমেন্টস এর উপর সিএসএস অ্যাপ্লাই করি ঠিক আছে তাহলে এখানে কি বুঝতে পারলি আমরা যে দুর্গা ঠাকুরটা বানাচ্ছি দুর্গা ঠাকুরের কাঠামোর উপর আমরা রং করি কাপড় পরাই দুর্গা ঠাকুরকে বা যা যা হয় তাই ঠিক আছে তার উপর আমরা সিএসএস অ্যাপ্লাই করছি মানে এস টিএম এল এর উপর সিএসএস মানে আমাদের হাড় কঙ্কাল গুলো আছে হাড় কঙ্কাল এর মধ্যে তখন শরীরের মধ্যে তো কাপড় জমা করি তুমি কি মানে ঘুরে বেড়াও নাকি ভাবে ছিল এখনো আছে কিন্তু খুব কম ঠিক আছে তো আজকে আমরা ফার্স্ট অফ অল কি করবো আমরা বোঝার জন্য আমরা একটা এবার তোমাদেরকে আমি কালকে মানে বলে দিচ্ছি যে সিএসএস ফাইল কে কি করে লিঙ্ক করে এসব বলেছি ঠিক আছে এসব পরে এসব একটু পরে আসি তার আগে আমরা একটা কাজ করি আমরা কি করি আমরা লিখি আমরা হ্যালো ভিকাতু চলে যাই ঠিক আছে এবার আমরা একটু কাজ করি আমরা একটা কাজ করি যেটা হলো এটাকে একটু সাইডে রেখে দিই ঠিক আছে আচ্ছা এই সাইড এ করবো এই সাইড এ করিনি আমরা তোমাদের জন্য যাতে তোমাদের কোড দেখতে সুবিধা হয় আর আমার একটু মানে বড় কিরকম একটা লাগে তবুও তোমাদের জন্য সবকিছু চলে তো ঠিক আছে আমরা এখানে একটা প্যারাগ্রাফ করে আমি আবার একটা ঠিক আছে এখানে আমি দেখি হ্যালো মিথু ওকে আর লিখলাম তারপর আরেকটা তোমার বাড়ি কোথায় ঠিক আছে ওকে এটা লিখলাম তারপরে আর একটা আর একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ করি এখানে লিখি হ্যালো মঞ্জিত মন মঞ্জিত 
कहां पर है तू कहा पर है तू ओके ओके आरेक्टर प्रागेट बोलनी आरेक्टर प्रागेट मोदी टैगे हेलो आदर्श आदर्श कब हॉस्टल आएगा तो ओके ओके तो एर दो टेक्सट मैं दो तीन टे प्राग्राफ एड करी ठीक है एड करते जस्ट हमें एक्साम्पल दो एड कर ठीक है तो ये प्राग्राफ गुला चले तुम्हारा देखते ठीक है क्षेत्री बेटर प्रोग्रामर ओके जो एबारेल कथा इंटरनलोर ठीक आर्टिकल लाइन कलर ब्लैक 
দেখো এখানে যেটা হ্যালো রিয়া ক্যাসি হো আপেটা আমি কিন্তু আমি কি করলাম যে স্টাইল সেটের মধ্যে আর্টিকেলটাকে আর্টিকেলটাকে মানে কালার কি করে দিলাম একোয়া কালার করে দিলাম ঠিক আছে আমি জানি তোমার এটা একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ধীরে ধীরে সব শিখে যাবো সব শিখে যাবো কোনো ব্যাপার না আমি বুঝতে পারছি তোমার এগুলো কিছু কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কোনো ব্যাপার না আমি যত মানে আগে কোর্সের আগে বাড়বো মানে আগে যাব তত মানে আরো মানে কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার হবে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে আর এগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করবো না যত যখন আমরা ইউজ করবো আরো বড় বড় প্রজেক্ট করবো যখন প্রজেক্ট করবো না যখন প্রজেক্ট আমরা করবো তখন আরো ভালো ক্লিয়ার হবে ব্যাপার গুলো ওকে তো আমরা স্টাইল আমরা ধরো মনে করলাম তো এটা হয়তো বুঝতে পারি যে কি করে কি করলাম আমরা কি করলাম প্রথমত স্টাইল প্রপার্টি ইউজ করলাম স্টাইল প্রপার্টির মধ্যে স্টাইল প্রপার্টি সরি স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করলাম স্টাইল অ্যাট্রিবিউট এর মধ্যে আর্টিকেল প্রপার্টি আর্টিকেল প্রপার্টি ইয়ে করলাম তারপর কালার দিলাম কালারের ভ্যালু দিয়ে দিলাম কালারের ভ্যালু কি দিলাম অ্যাকোয়ামারিন অ্যাকোয়ামারিন দিয়ে আমাদের এখানে চলে এলো ঠিক আছে মানে চলে এলো মানে কালার চলে আসার কথা বলছি ঠিক আছে অন্য কিছু চলে আসার কথা বলছি ধরো এখানে মনে করলে কালারটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি দেবো কি দেবো ব্ল্যাক ওকে হোয়াইট দিলে ভালো তো নিজে ঠিক আছে তো দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে এসেছে ঠিক আছে ওকে তো ইন্টারনাল আর ইন্টারনাল আর ইনলাইন সিএস এর মধ্যে মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যে ইন্টারনাল সিএস কাকে বলে ইন্টারনাল সিএস যেটা তুমি হেড ড্যাগের মধ্যে লিখে থাকো সাধারণত সেটা হলো ইন্টারনাল সিএস এবার আর তুমি যেটা লাইনের মধ্যে লিখে থাকো সেটা হলো ইনলাইন সিএস আমি শুধু জাস্ট এইটুকু এক্সপ্লেন করার জন্য বললাম যে ইন্টারনাল সিএস এস ইউজ মানে ইন্টারনাল সিএস এস ইনলাইন সিএস এস মানে কনফিউজটা কনফিউজনটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম যে ইনলাইন সিএস এস আর ইন্টারনাল সিএস এস কি হয় এবার আমরা কি জানবো এবার আমরা জানবো এক্সটার্নাল সিএস এস কি ঠিক আছে তারপর আমরা আমাদের সিলেবাস সিলেবাস মানে আমি যেটা নোটস করেছি আমাদের ক্ষেত্রে ওটা সিলেবাস সিলেবাস টিকটু দেখবো কি পড়ানো রয়েছে তারপর ওটা পড়াবো আর আমি যে আমি চেষ্টা করি বেসিক ক্লাস না একদম বেসিক থাকে মানে জাস্ট একদম বেসিক মানে যেটা সবাই জানে বা তুমিও হয়তো জানো বা কোথাও শিখেছো হয়তো তো সেই ধরনের আমি কিছু শেখানোর চেষ্টা করি যেগুলো মানে একটু মানে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যায় না অতটা ঠিক আছে আবার আবার বলে দিচ্ছি সিএসএস এর ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য ঠিক আছে একটু কথা আটকাটতে যেতে পারে তো কারণ আমি অতটা মানে এক্সপিরিয়েন্স টিচার নয় তো দ্যাটস ওয়াই আমার একটু কথা আটকাটে যাই তো তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিবো সব ব্যাপারে তোমরা হয়তো অ্যাডজাস্ট করেই নিবে আমাদেরকে বলার দরকার নেই সো দ্যাটস ওয়াই তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব ওকে নেক্সট আমাদের এইচ টি এম এর ব্যাপারে আমরা কি জানবো সিএসএস এর মানে যে দেখবো এক্সটার্নাল সিএসএস এক্সটার্নাল সিএসএস টা কি মানে বলতে চাইছি যে কোনটা কোনটা তুমি লিঙ্ক করতে চাইছো বা মানে আমি এক কথাই বলে দিই যে আমি ভিকাতু ডট সিএস এস কে লিঙ্ক করতে চাইছি ঠিক আছে তো আমি এই ফোল্ডারই আছে তো আমাকে ফোল্ডার থেকে বাইরে যাওয়ার দরকার নাই আমি লিখে দেবো ভিকাতু ডট সিএস এস ঠিক আছে তো আমরা আমাদের এটা লিঙ্ক হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না যে কি লিঙ্ক হয়ে যাবে কিনা ঠিক আছে তো ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল ওকে তো আমি একটু মানে কোডটা দেখছিলাম মানে সরি লেখাটা দেখছিলাম যে আমি কি চেঞ্জ করলে আমি তোমরা যাতে বুঝতে পারো ঠিক আছে ওটাই দেখছিলাম তো একটু তাই একটু স্টপ হয়ে গেছিলাম ওকে আর একবার দেখে নি ওকে 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 
তো ধরো আমরা পি টাকে টেচিং করবো তো পি টাকে ইউজ করবো তারপরে এটা ইউজ করবো তারপরে এখানে পি টাকে ধরো আমরা দেবো কালার কালার কি দেবো কালার কি দেবো গ্রি কলার গ্রিজি ধরুন দেন কালার কালার দেবো ব্ল্যাক তো দেওয়া আছে তাহলে ব্ল্যাক দেওয়া যাবে না তাহলে ব্লু দিদি ব্লু দিদি আচ্ছা ব্লু ভায়োলেট ঠিক আছে ব্লু ভায়োলেট দিলাম তো ব্লু ভায়োলেট দেখো তোমার আমার যত প্যারাগ্রাফটা গেছে না সব প্যারাগ্রাফটা গেলে না কালার কি হয়ে গেছে ব্লু ভায়োলেট কি হয়ে গেছে প্যারাগ্রাফটা গেল কালার হয়ে গেছে ব্লু ভায়োলেট ঠিক আছে তো আমরা এবার মানে হয়তো তুমি বুঝতে পারছো যে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল আর ইনলাইন সিরিজ এর মধ্যে কনফিউশনটা হয়তো ক্লিয়ার আর মানে তোমাদের কনফিউশন তো ক্লিয়ার যে ইন্টারনাল কি ইন্টারনাল আবার একবার বলে দিচ্ছি আমি বারবার বলি কারণ তোমাদের যেটা কনফিউশন না থাকে ইনলাইন সিরিজ মানে কি ইনলাইন লাইনের মধ্যে যেগুলো লিখছি ঠিক আছে সেগুলো হলো ইনলাইন সিরিজ এক্সটার্নাল কি যেটা আমরা একটা আলাদা একটা ফাইল ক্রিয়েট করে আমরা লিখছি সেটা হলো এক্সটার্নাল সিরিজ এবার ইন্টারনাল সিরিজ কি ইন্টারনাল সিরিজ মানে যে হেড ড্যাগের মধ্যে লিখছি ঠিক আছে ঠিক আছে এবার আমরা সব কোড গুলো একটু ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিই এখান থেকে যত কোড আছে সব ডিলিট করে দিই ওকে তো এবার আমাদেরকে আমি একটু সিলেবাসটা দেখে নিই কি কি করাবো তো আমি তিন টাইপ তিন ধরনের সিএসএস এর ব্যাপারে এক্সপ্লেন করে দিয়েছি ঠিক আছে এবার আমরা একটু একটু ইউজ করব সিএসএস এবং একটু কোড কোড করব ওকে কন্ট্রোল ইংলাইনটা কালার এড করে দিই কালার এড করি ঠিক আছে বাগান করে না কালার এড করছি আমি ধরো এড করলাম ব্লু তাহলে তুমি আমাকে এখানে কমেন্টস করো যে কোন কালারটা আগে হবে ঠিক আছে কোন কালারটা হবে ইনলাইন সিএস এর কালার আগে হবে না এক্সটার্নাল সিএস এর কালার হবে আগে সরি ইন্টারনাল সিএস এর কালারটা আগে হবে কোন কালারটা আগে হবে কমেন্টস করো ভিডিও কল করে ঠিক আছে কমেন্টস করে দিয়েছো আচ্ছা ঠিক আছে চলো দেখানো যাক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যতবারই রিপ্লেস করি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনলাইন সিএস এর কালারটা আগে হচ্ছে ঠিক আছে এবার তুমি বললে ভাই আমি ইনলাইন সিএস এর কালার কালার কেন আগে হবে আমি আমি কি বলে ইন্টারনাল সিএস এর কালারটা করতে চাইছি তাহলে কি করে করবে সিম্পল এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট মার্ক করবে ইম্পর্টেন্ট কি করে মার্ক করতে হয় ইম্পর্টেন্ট বাস মানে কি তুমি মানে তুমি কি বলতে চাইছো যে বলতে চাইছো যে যত কোড আছে সব এটা আগে যেন মানে ইম্পর্টেন্স বেশি দেয় ঠিক আছে তাহলে যদি আমি এটা ইয়ে করি তাহলে দেখো আমাদের বিবল কাম টু বিকাতু কালারটা ব্লু হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস নোটিস করলাম কি নোটিস করলাম 
যে আমরা যদি ইম্পর্টেন্ট মার্ক না করি ঠিক আছে তাহলে কার কালারটা হবে তাহলে আমাদের অলওয়েজ ইনলাইন সিস্টেমের কালারটা হবে ঠিক আছে এবার সেম ক্ষেত ধরো আমি বললাম যে ধরো বললাম আমি ধরো বললাম যে ধরো আমি এখানের মধ্যে একটা স্টেমে নিলাম তো আমরা ট্যাগে কালার নেবো এইচ ওয়ান তো আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগের কালার নেবো এইচ ওয়ান আমরা এইচ ওয়ান এর কালার কি দেবো কালার মানে টেক্সট কালার কথা বলছি ঠিক আছে আপাতত অন্য কিছু বলছি না অন্য কিছু মনে করেন টেক্সট কালার আমি ধরো রেড ঠিক আছে রেড ওকে কি ব্যাপার তুমি তো বললে কি হলো এটা কি হলো देखते लिंक कर পরে ভাই তোমার অনেক লাইফ এসব অনেক কাজে লাগবে ঠিক আছে পরে আমাকে মোটিভেশন পায় না জানো তোমার জন্য ভিডিও বানানো মোটিভেট করো আমাকে পর্যন্ত ওকে তুমি বলো না ক্লাসের জন্য তাহলে मानने रेड हो जाए जखनी कारण इन लाइन सब 
ইনলাইন টা সব দিকে এই সিমিলার কাজে ছিল দ্যাটস ওয়াই ইনলাইন এর কালার তখন তখন ওয়েলকাম টু বিকাতুর কালারটা এক হয়ে গেছে আই होप তোমার কনসেপ্ট গুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে কি করে মানে কার সব থেকে প্রায়োরিটি বেশি ইনলাইন এর প্রায়োরিটি কেন বেশি আর साधारण इूज करीना सब देखे बेसिज करी को यूज करी यूज करी ओके आई होप तुम्हारे बोझाते चेसिलमें बोझाते देखो इंटरनल सी एस एस की इनलैन सी एस एस की एक्सटार्नल सी एस एस की ठीक है एटार बेपारे एक्सप्लेन कर যাতে তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যায় ইনলাইন এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল সিএস এর ব্যাপারে ওকে তো আই होप আজ পর্যন্ত তুমি যতটুকু পড়েছি যতটুকু কিছু পড়েছি বা মানে আমার যেটা টার্গেট ছিল আমার এখানে টার্গেট ছিল কি যে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল আর ইনলাইন সিএস এর মানে ভালো করে বোঝানো আই होप মানে তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সিএস এস কি ওকে এবার আমরা আসব প্রপার্টি ভ্যালু সিলেক্টর বলে দিয়েছি প্রপার্টি ভ্যালু সিলেক্টর বলে দিয়েছি ঠিক আছে আর এর ব্যাপারে পড়া করব लिंक चले बड़ करी तब सेंटारे चले दीछी लिखल ब्लैक
ওকে তো ইম্পর্টেন্ট কি মানে ধরো তুমি এটাকে আমি এটাকে ইম্পর্টেন্ট মার্ক করতে যাই ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে ওকে আমি এখানে যদি ইম্পর্টেন্ট মার্ক করে দিই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এটার প্রায়োরিটি বেশি হয়ে যাবে ইম্পর্টেন্ট রে মানে কি বলতে কি যার প্রায়োরিটি বেশি ওকে দেখো এখানে আমরা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাড করলাম আর ইম্পর্টেন্ট প্রায়োরিটি বেশি হয়ে গেল ইম্পর্টেন্ট যখনই রিমুভ করবো তখনই ওটার ধরো আমি আমি স্টাইল সিটটিকে ইম্পর্টেন্ট না দিয়ে আমি ধরো এখানে যেটা আছে এটাকে ইম্পর্টেন্ট দিই ঠিক আছে তাহলে এটাখানেও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি কাজ করবে ঠিক আছে ওকে এখানে দেখো আমাদের ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি রেড কি ইম্পর্টেন্ট দিয়েছি তো রেড এর কালারটা হয়ে গেছে এবার আমরা আছি এটা হয়তো ক্লিয়ার কনসেপ্ট এরপর আমরা আসবো সিলেক্টর সিলেক্টর কি সিলেক্টর বিভিন্ন ধরনের সিলেক্টর ঠিক আছে তোমার হয় ক্লাস সিলেক্টর গ্রুপ সিলেক্টর আইডি সিলেক্টর তারপরে এলিমেন্ট সিলেক্টর তো এলিমেন্ট সিলেক্টর কি গ্রুপ সিলেক্টর কি ক্লাস সিলেক্টর কি আইডি সিলেক্টর কি সব ব্যাপারে জানবো ঠিক আছে তো প্রথমে আছে আমরা এলিমেন্ট সিলেক্টর এলিমেন্ট সিলেক্টর মানে কোন একটা এলিমেন্ট কে মানে এইচ টিম যে এইচ ওয়ান টাইগ এটাও কিন্তু একটা এইচ এলিমেন্ট ঠিক আছে আমরা কি করছি আমরা মানে আমরা কোন একটা টার্গেট করছি ঠিক আছে কাকে মানে আমরা কি বলতে কোন একটা পার্টিকুলার জিনিসকে টার্গেট করছি ঠিক আছে আমরা যেমন এইচ ওয়ান কে টার্গেট করছি ধরো আমরা এখানে আরো মানে ধরো আমরা যদি সরি সরি তো আমরা কি করছি বল আমরা এখানে জল খেয়ে নিই কাটি হচ্ছে আমরা এখানে কি করছি স্টাইল এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের মানে কি করছি যে আমরা কোন জিনিসটা টার্গেট করছি মানে এখানে ধরো পি ট্যাগে টার্গেট করছি ধরো ঠিক আছে ধরো আমরা পি ট্যাগে টার্গেট করি পি ট্যাগে কি করে টার্গেট করবো এখানে আমরা মানে এলিমেন্ট সিলেক্টর বলছি ঠিক আছে এলিমেন্ট সিলেক্টর সিলেক্টর মানে কি জানা হয়তো সিলেক্ট করা যে মানে কাকে সিলেক্ট করবো ঠিক আছে আমরা ধরো পি ট্যাগে টার্গেট করছি ঠিক আছে পি ট্যাগের মধ্যে কি লিখবো তারপর এই ব্র্যাকেট ইউজ করবো ঠিক আছে দেন আমরা পেজ দেবো দিয়ে পি ট্যাগের আমরা কালার চেঞ্জ করবো ঠিক আছে সিম্পল কালার লিখে দেবো কালার ঠিক আছে কালারের উপর কি কালার দিতে চাইছি আমি ধরো আহ কালার দিলাম ওকে দেখো প্রাগ্রাফে যত ট্যাগ আছে তত কালার কিন্তু সব অ্যাকোয়ামারিন হয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রাগ্রাফে যত ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সব কিন্তু কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা প্রাগ্রাফ থেকে প্যারাগ্রাফটা এটা এটাকে বলে এলিমেন্ট সিলেক্টর কোন একটা পার্টিকুলারলি এলিমেন্ট কে সিলেক্ট কি হয়ে করতে হয় জাস্ট সেই এলিমেন্টের নাম লিখে দাও দেন থার্ড এটাকে কোন ব্র্যাকেট বলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তোমার মানে দ্বিতীয় বন্ধনি দিয়ে কালারটা লিখে দাও বা তোমার যে প্রপার্টি আছে প্রপার্টি লিখে দাও আর ভ্যালু ইনসেপ্ট করে দাও ওকে তো এলিমেন্ট সিলেক্টর কি সেটা বুঝতে পেরেছো মানে কোন একটা এলিমেন্ট কে টার্গেট করছি তুমি ধরো এইচ ওয়ান কে টার্গেট করছো ঠিক আছে আপাতত এটাকে আমি এখন রিমুভ করে দিচ্ছি কারণ এটা আর দরকার নেই আর এটা হয়তো বুঝে গেছে এটা তো দ্যাটস ওয়াই উই ডোন্ট নিড ইট ওকে তুমি ধরো এইচ ওয়ান কে টার্গেট করছো ঠিক আছে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান কে কি টার্গেট করলে তারপর দ্বিতীয় বন্ধনী দিলে তারপর কি করলে তুমি এখানে কালার তুমি এখানে কালার দেখলে রেড রেড ওকে তো আমরা এইচ ওয়ান এর যে ট্যাগ আছে সেটা আমরা দেখবো কালারটা রেড হয়ে গেছে ওকে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ ওয়ান এর কালারটা রেড হয়ে গেছে তুমি এখানে লিখবো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেবো কি হয়ে দেওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাকোয়া ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাকোয়া আমরা এই কি করে টার্গেট করছি তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা অ্যাকোয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি আবার একবার এক্সপ্লেন করে দিই ওই জন্য আমি আর একটা একটা কি করি আমরা একটা আর্টিকেল বানিয়ে নিই ঠিক আছে আর্টিকেল 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 বানালাম আর্টিকেল এর মধ্যে লর এম ওকে আবার ধরো একটা লর এম ইনসেপ্ট করে নিচ্ছি এবার আমরা ধরো আর্টিকেল চ্যাকটাকে সিলেক্ট করবো কি করে করবো আর্টিকেল এ আর আর টি আর্টিকেল তারপর কি করবো দ্বিতীয় বন্ধন দেবো দেন আমরা কি করবো আর্টিকেল ট্যাগে আর মানে কালারটা অ্যাড করে দেবো ধরো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে যে আর্টিকেল থেকে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে কি দেবো আমরা ব্লু ভায়োলেট ঠিক আছে আমরা এখানে গিয়ে দেখবো ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিকেল যত ট্যাগ আছে সব ট্যাগেট কিন্তু 
মানে ব্লু ভায়োলেট হয়ে গেছে ঠিক আছে আর্টিকেল এটাকে বলা হয় এলিমেন্ট ছিল তুমি কোনো একটা এলিমেন্ট করে দিচ্ছ তখন সেটাকে বলা হয় এলিমেন্ট সিলেক্টর ওকে এলিমেন্ট সিলেক্টর ক্লিয়ার দ্য কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার আমি জাস্ট আজকে না সব কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি দিস ইজ দ্যাট যাতে তোমার পরবর্তীকালে যখন ইউজ করছি যে কটা অঙ্ক ইউজ করলাম তাহলে তখন তখন কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পুরো সব জিনিস গুলোরই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে এলিমেন্ট সিলেক্টরে কি হচ্ছে যে পুরো এলিমেন্ট যত এলিমেন্ট থাকবে ওর মধ্যে সব এলিমেন্ট গুলাকে কালেক্ট করে দেবে আর্টিকেল এখানে আর্টিকেল নামে যত এলিমেন্ট আছে প্যারাগ্রাম নামে যত এলিমেন্ট আছে তত এলিমেন্ট কে কালেক্ট করে দেবে ঠিক আছে এবার ধরো আমি কখনো এই জিনিসটা এক্সপেরিমেন্ট করিনি ঠিক আছে আমি আর কি প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করতে তো কি ধরো আমি এখানে লিখলাম কালার ঠিক আছে এই ছয়টাকে আমি যদি রেড একমারিন দিদি তাহলে কি হবে আচ্ছা আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়ে একোয়ামারিন কালার দিচ্ছি রেড ঠিক আছে এবার যদি রিপ্লেস করি আমরা রেড কালারটাই দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আমরা যদি একটা কাজ করি না আমি একটা একোয়ামারিনটাকে এখানে না এখানে পেস্ট করে দিই তাহলে কি হবে যেটা আমাদের কিন্তু রেড কালারটাই দেখাচ্ছি ঠিক আছে এটাও আমি কোনোদিন এক্সপেরিমেন্ট করিনি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম তো নলেজ অ্যাবাউট ইট যদি <laughs> যত কিছু করতে চলেছে সব করতে চলেছে সি এক্সটার্নাল সি এস এর মধ্যে আমি আজকে দেখাচ্ছি নেক্সট দিন থেকে আমিও বিগত সি এস এস মানে এক্সটার্নাল সি এস এর উপরে কাজ করবো ওকে এলিমেন্ট সিলেক্টর কি সেটা কাজ चेन्ज करते এবিসি আমি আইডি দেবো 
A B D ঠিক আছে B D ঠিক আছে যাই হোক B D টা B D দিলাম তো দেন আমরা কি করব has B D দেন তারপর কি করব এখানে আমরা ধরো text align text align কি করে দেব সেন্টার আচ্ছা সেন্টার তো অলরেডি করে আছে তো এটা আমরা রিমুভ করে দিই ঠিক আছে এবার তো আর সেন্টার অ্যালাইন থাকার কথা না কিন্তু এখানে সেন্টার লাইন থাকবে কেন থাকলো কারণ আমরা এখানে সেন্টার করে দিয়েছি এবার এখানে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি কালার কিভাবে চেঞ্জ করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব কি দেব ঠিক আছে ব্যালেন্স যাই হোক নাম যাই না অটো কালার ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আই ডি সিলেক্টর কি করে কাজ করে আই হোপ দিস কনসেপ্ট ইজ অলসো ক্লিয়ার কোন একটা সিলেক্টরে আই ডি দিয়ে দাও দেন হ্যাশট্যাগ লেখো তারপর আই ডিটা দিয়ে দাও মানে তুমি যখন এখানে বিডি আমি আই ডি দিয়ে দিয়েছি তো হ্যাশট্যাগ বিডি দেন দ্বিতীয় বন্ধনী দেন তোমার প্রপার্টি এন্ড ভ্যালু ঠিক আছে এগুলো কিন্তু তুমি এর মধ্যেও করতে পারো বিকাতো ডট সিএসএস এর মধ্যে করতে পারো আর আমি অবশ্যই মানে বারবার রেকমেন্ড করব বিকাতো ডট সিএসএস এ করবে ঠিক আছে আমি আজকের জন্য ওই বিকাতো ডট সিএসএস এর উপরেই কাজ করব ওকে ওকে দিস কনসেপ্ট ইজ অলসো ক্লিয়ার ওকে ক্লাসেক্টর ওকে এখন একটু আওয়াজটা একটু আনক্লিয়ার আসতে পারে কারণ আমার ডাইরেক্ট ল্যাপটপ থেকে সাউন্ড আসছে জাস্ট তুমি দশ মিনিট ওয়েট করো জাস্ট দশ মিনিট না মাস্ট এক মিনিট ওয়েট করো এক মিনিটের মধ্যে যতটা চার্জ হোক যে হচ্ছে হয়ে যাক তারপর আমরা ক্লাস করবো আচ্ছা আমরা এখানে কাজ করছিলাম যে প্যারা ক্লাসের ওপরে কাজ করছিলাম ঠিক আছে প্যারা ক্লাসের ব্যাপারে বলছিলাম একটু হয়তো না আওয়াজটা হয়তো মানে আলাদা ধরন আসতে পারে কারণ এটা মানে ল্যাপটপের মাইক থেকে আসছে তো আমি যেটা মানে নিজের মাইকে শুট করছিলাম তখন ওই মাইকের আওয়াজটা অনেক ব্যাটার তুমি জানো তো হয়তো দেখি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তো অনেক মানে আলো অনেক কীরকম কীরকম আওয়াজ আছে আমি জানি না আমি দেখেছি ভাই ল্যাপটপের সাউন্ড অনেক বেকার কোয়ালিটি আছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা প্যারা ক্লাসের ব্যাপারে বলছিলাম ক্লাস ঠিক আছে ক্লাস ক্লাস দিলাম দিয়ে প্যারা ওয়ান ঠিক আছে এবার ধরো প্যারা ক্লাসকে কী করে সিলেক্ট করে ঠিক আছে প্যারা ক্লাসকে কী করে টাইট করে এখানে তোমার একটা কোশ্চেন আসতেই পারে ঠিক আছে প্যারা ক্লাসকে কী করে টাইট করে প্যারা ক্লাসকে ধরো আমি টাইট করতে গেছি কোনো একটা ক্লাসকে টাইট করেছি তাহলে ডট टार्गेट हो गए कि प्रूफ देखो तो चलो प्रूफ देखे ना जाने कलर कलर दीची कलर धरो रेड ठीक है चलो चकोलेट 
ठीक है तो चकलेट एटे की खुले गलो नोटिस करो दो कलर ही मैं भिजिबल हो ब्राउजार मध्य ओके तो आई होप जो पैरा क्लस के क्यों टार्गेट कर मैंने को क्लस के क्यों क्रिएट कर क्लस क्रिएट कर दें क्लस के क्यों टार्गेट कर क्लस के टार्गेट करो तो तुम क्लस कर ले क्लस नाम दी ठीक है क्लस नाम तर क्लस के क्यों टार्गेट करब प्रथम डट यूज कर जस्ट सीम्पल डट दें क्लसटार नाम ठीक है पैरा वन ठीक है पैरा वन नाम देखल दें एटे क्लिक कर दें एट ठीक है दिए धर हमें देखल टार्गेट कर मैं एक साथ एक ग्रुप के एक साथ सिलेक्ट करते जाए ठीक है तो तक कि ठीक है तक तुम्हें धरो आर्टिकल प्लस पैराग्राफ टैक्टिक एक साथ सिलेक्ट करते जा ठीक है तक तुम्हें कि कर ठीक है तक तुम्हें कि करते कमा दिए एड करते ठीक है कमा दिए एड करते फर एक्साम्पल तुम एच वन टैग के सिलेक्ट करते जाओ तुम्हें सिलेक्ट करते जो ना तो एक्साम्पल ठीक तुम पैराग्राफ टैग के सिलेक्ट करते जाओ तुम्हें आर्टिकल टैग के सिलेक्ट करते चाहो ठीक है हो गल दें तुम्हें ब्रैकेट यूज करते हैं दें तुम्हें कलर एड करब ठीक है कलर एड करब दें अकुआ जी कर दी हमें जी अकुआ कर दी तो क्यों देखो जतगुलो आज सब कुछ कलम चेन्ज कर दीजिए जी पी टैग रिमूव कर दी हमें जी पी टैग रिमूव कर दी पैराग्राफ टैग दिए कलर का रिमूव हो जाए यो क्या ग्रुप ट्रेक्टर यूज कर ठीक है मैंने तुम्हारा एक जिस ग्रुप बना ठीक है ग्रुपिंग कर तुम धो सिक्स बनाले सिक्स बनाले तरह आर्टिकल बनाले और धो तुम एक पैराग्राफ टैग बनाले ठीक है तुम्हें वही ग्रुप कर तुम मन कर ले सब कटार ही कलर जो पैराग्राफ टैग कलर जो रेड है और आर्टिकल टैगर कलर जो रेड है छोटे टैगर जो कलर रेड है तक तुम ग्रुप सिलेक्टर यूज कर ठीक है ग्रुप सिलेक्टर यूज कर तक तो तुम ग्रुप सिलेक्टर यूज कर तुम तुम कलर और जै जा प्रपार्टी आज से प्रपार्टीगुलो के तुम चेंजेस करते ठीक है आई होप दिस कन्सेप्ट इज अल्सो क्लियर आई होप दिस कन्सेप्ट इज अल्सो क्लियर ओके तो ये क्लियर जे कि ग्रुप सिलेक्टर यूज करते अभी आर देखिए दीची आर देखिए दीची क्लस की यूज करते हैं डट दिए ठीक है क्लस क्लस सिलेक्ट की करते हैं डट दिए आई डी सिलेक्ट की करते हैं हैशटैग दिए ठीक है बार बार बोले दीची ठीक है तुम्हें ये प्रैक्टिस करो जो तो प्रैक्टिस करो ना तो तो मजा लागे और तो तो ये आस ठीक है और ग्रुप सिलेक्टर की करो यूज करते हैं कमा दिए ठीक है कमा दिए ओके आई होप दिस कन्सेप्ट इज अल्सो क्लियर ओके ओके धरो एबार एखे एक मैं ग्रुप सिलेक्टर बोले दीची धरो तुम्हें एक पार्टिकुलारलि एक क्लस मैंने मैं आज जो तक जाथा इसे तक तो फटोफट लिखे नहीं पढ़ते हुए पढ़ाते ठीक है तरह मैं पढ़ाते पढ़ाते अनेक कि माथा आज है ये देा उचित ये देा उचित दैट्स वाई माझे माझे दी जिसटा ठीक है 
তো আমি যখন এটা আপনি বলতে ভুলে গেছিলাম তোমাকে আপনি বলতে ভুলে যেতাম যদি এটা না দেখতাম ঠিক আছে তো ধরো তুমি একটা কোনো একটা পার্টিকুলার ক্লাস তুমি একটা কোনো একটা পার্টিকুলার এলিমেন্টের পার্টিকুলার ক্লাসকে ডাইরেক্ট করতে চাইছো ঠিক আছে পার্টিকুলার এলিমেন্টের পার্টিকুলার ক্লাসকে টার্গেট করতে চাইছো তখন কী করে করবে ঠিক আছে তখন জাস্ট এই ক্লাসটা নাম দেবো যেমন ফর এক্সাম্পল আমি আমি কোন ক্লাসকে টার্গেট করতে চাইছি আমি ধরো এই এই ক্লাসটা এই প্রা ক্লাস প্যারাগ্রাফটাকে প্রা ক্লাসকে টার্গেট করতে চাই তখন কী করবো তখন কী করবো প্যারাগ্রাফ ক্লাসের প্যারা ক্লাসকে টার্গেট করতে চাইছি তখন আমরা এটা করবো দেন আমরা কোডে লিখে দেবো কালার রেড ঠিক আছে রেড ওকে হ্যাঁ আচ্ছা প্যারা ওয়ান ছিল দেখ ছবি তাই ভাবছি আমার কালার চেঞ্জ হলো না কেন দেখো কালার চেঞ্জ হয়ে গেল ঠিক আছে এই যে আমি ভুলগুলো করি এগুলো কিন্তু তোমার মানে দেখা উচিত বা তোমার ধরা উচিত তখন যে তুমি তুমি হয়তো ক্লাস মন দিয়ে দেখেছো নাকি জানি না তুমি যদি ক্লাসটা মন দিয়ে দেখে থাকো তুমি তাহলে এখনই সঙ্গে তখনই সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট করতে যে তুমি এখানে ইম্পর্টেন্ট মার্ক করে রেখেছো কিন্তু তুমি কমেন্টসটা করেছো কি আদৌ কোয়েশ্চেন আমি আমার কোয়েশ্চেন কোনো লাভ নেই আমি একটা সবাইকে কথা বলি আমার বন্ধুদেরকে কথা বলি একটু গাল দিই ঠিক আছে বন্ধুদেরকে এই গালটা দিই যে সবাইকে বোকা বানা ঠিক আছে নিজেকে বোকা বানাস না ঠিক আছে একটু ঘাল দিয়ে মানে একটা হিন্দিদের একটা ডায়লগ আছে আমি খুঁজে খুব মানে একটা দেখেছিলাম হয়তো মির্জাপুর বলে একটা ওয়েব সিরিজে সবই কেউ চুতিয়া বানাও খুদকেও চুতিয়া বাদ বানাও ঠিক আছে এরকম একটা ডায়লগ ছিল ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই এই ডায়লগটা ছিল ঠিক আছে এবার আমরা হয়তো মাইকটা চার্জ হয়ে গেছে মাইকটা ইউজ করে নিই লোটাস মাইক বড় লোক ভাই তোমরা হয়তো ভালো করে শুনতে পেয়েছো নাকি জানি না তো আই থিঙ্ক তোমরা হয়তো শুনতে পেয়েছো আর ভিডিওর মধ্যে কিছু কিছুক্ষণ হয়তো সাউন্ড থাকবে না কারণ মানে জিনিসটা হয়তো মানে হঠাৎ করে চার্জ হয়ে গেছিল ব্লুটুথটা দ্যাটস ওয়াই একটু সাউন্ডের মানে আনক্লিয়ারিটি আসতে পারে তো ওটার জন্য তোমরা একটু ম্যানেজ করে নিও ঠিক আছে আর কমেন্টস করবে না কমেন্টস করতে পারো ঠিক আছে করতে পারো করবে কমেন্টস করবে কমেন্টস এর জরুরি খুব কমেন্টস করা খুব জরুরি কমেন্টস করবে শেয়ার করবে লাইক করবে সব করবে ঠিক আছে ওকে ওকে তো এটা বুঝতে পারলে যে কোনো একটা এলিমেন্টের কোন একটা স্পেশালি ক্লাস কি করে সিলেক্ট করবো ধরো এই ক্লা এই এলিমেন্টের নাম দেবো তারপর ডট ক্লাস নেম ঠিক আছে ক্লাস নেম ডট দেন ক্লাস নেম তোমাকে ক্লাস সিলেক্ট করার জন্য অলওয়েজ কিন্তু ডট লাগাতেই হবে আমি বারবার বলছি ক্লাস সিলেক্ট করার জন্য অলওয়েজ ডট লাগাতেই হবে ঠিক আছে তো এবার আমরা ক্লাসকে সিলেক্ট করতে পারি ওকে তো আজকে আমরা যত কিছু ছিল সব যে কনসেপ্ট গুলো ছিল মানে সিএসএস এর ব্যাপারে যে সিলেক্ট কি মানে মেন মেন টার্গেট গুলো আমরা কিন্তু আজকে কভার অলমোস্ট করেই ফেলেছি তো আজকে আমাদের অলমোস্ট ক্লাসটা এন্ড হতে চলেছে তো আজকে মানে আজকে আমরা একটু কি কি পড়লাম একটু রিভাইস করে নি তারপর মানে শর্ট 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 দু মিনিট দু মিনিট টাইম লাগবে শর্ট বেশ টাইম লাগবে না ওকে আমরা আজকে প্রথমত পড়লাম সিএসএস কি সিএসএস মানে হলো সাজানো গোছানো মানে কাউকে সাজাচ্ছ তুমি যেমন মেক আপ করছো জামা সুন্দর সুন্দর জামা পড়ছো বডি স্প্রে লাগাচ্ছ এটা তোমার সিএসএস ক্যাসকেটিং স্টাইল সিট হলো সিএসএস এর ফুল ফর্ম ইন্টারভিউ এর কোয়েশ্চেন করতেই পারে যে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ইউর সিএসএস লাইনের মধ্যে যে লেখা হয় সেটা হলো ইনলাইন সিএসএস ইন্টারনাল সিএসএস কি ইন্টারনাল সিএসএস যেটা যেটা তুমি टार्गेट करते चाहो से 
external external CSS ki external CSS holo tumi jeta tumi all like to nothing korte file create korchu vikatu dot CSS style dot CSS ei hone je file gulo create korle seta holo external CSS important kaj ki tumi jeta kono ekta CSS ke prothome important has uh, explanatory mark important likhe dao then tomar oi culture mane porto important beshi dabe ba priority beshi dewa hobe thik ache thik ache ota holo important er kaj mane prothome explanatory mark then important dite hobe tarpor ki amader ki ache text line er bapare bollam je text ke align center korte hobe center hoye eta pore asbo ajke just total bapare noi just emi dekhichilo to tumi use korte paro okay ordering wise select css kaj kore mane tumi jar order age thakbe take age priority debe jar ta kache thakbe mane কাছে যা থাকবে মানে ধরো ইনলাইনে সব দিকে কাছে দ্যাটস ওয়াই ইনলাইনে কাজ হয় আর তারপরে ইন্টারনাল থাকে দ্যাটস ওয়াই ইনলাইনে তারপরে হয় তারপরে এক্সটারনাল থাকে দ্যাটস ওয়াই তারপরে এক্সটারনাল হয় তুমি যদি এক্সটারনাল তার আরো কাছে করে দাও তাহলে এক্সটারনালে কাজ হবে কারণ আমরা আগেই দেখলাম যে এটা চেঞ্জ করে এটা যদি আগে করে দিছি তাহলে এক্সটারনালে কাজ আগে হচ্ছিল ঠিক আছে তো অর্ডারিং ওয়াইজ সিএসএস কাজ করে সিলেক্টর কি সিলেক্টর একটা কোন একটা এইচটিএমএল এর এলিমেন্টকে টার্গেট করা হলো টার্গেট করার পদ্ধতি হলো সিলেক্টর মানে যেটা মাধ্যমে টার্গেট করা তাকে সিলেক্টর বলে এলিমেন্ট কোনগুলো এলিমেন্ট সিলেক্টর কোনগুলো যেগুলো আমরা এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি তারপর পিই আর্টিকেল সেকশন বিভিন্ন ধরনের যে এলিমেন্টস গুলো ইউজ করি সেই এলিমেন্টস গুলোকে তার লিখে তারপর ওটা দ্বিতীয় বন্ধনে দিয়ে আমরা সিএসএস প্রপার্টি এর ভ্যালু এন্টার করি তখন সেটা হবে আমাদের এলিমেন্ট সিলেক্টর এলিমেন্ট আর কিছু না আইডি সিলেক্টর কি কোন একটা এলিমেন্ট কে তুমি একটা আইডি দিলে দেন তুমি হ্যাশট্যাগ डट ডট দেন তোমার সেই ক্লাসটার নাম যেমন যদি আমরা এবিসি দিই তাহলে ডট ক্লাস ক্লাসটার নাম যদি এবিসি দিই তাহলে ডট এবিসি দেন তোমার দ্বিতীয় বন্ধনী দেন তোমার সিএসএস এর প্রপার্টি দেন তোমার সিএসএস এর প্রপার্টি ফর সিএসএস এর ভ্যালু হয়ে গেল তোমার ডট সিলেক্টর কি গ্রুপ সিলেক্টর কি তুমি বিভিন্ন ধরনের প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ক্যাটেগরি ট্যাগ সেকশন ট্যাগ কে একসাথে গ্রুপিং লি সিলেক্ট করতে পারো কমা কমা দিয়ে ঠিক আছে তো তখন তুমি গ্রুপ সিলেক্টর ইউজ করবে আর একটা জিনিস যেটা বলেছিলাম কমা মানে তোমার ধরো কোন একটা পার্টিকুলারলি কোন একটা তুমি ধরো বিভিন্ন ধরনের ক্লাস লিখে দেবো ঠিক আছে এর মধ্যে ধরো একটা ক্লাস লিখে দিলে ঠিক আছে ক্লাস এই ক্লাসটার নাম ধরো ক্লাস দিলাম ঠিক আছে এবার যদি ধরো আমি টার্গেট করতে চাই স্কুল এইটাকে ঠিক আছে তখন আমাদের পি ডট প্যারা ওয়ান দিতে হবে ঠিক আছে প্যারা ওয়ান কালার রেড ঠিক আছে কালার রেড যদি দিই তাহলে কি হবে আমাদের এই প্যারাগ্রাফটার কালার ডিস অনলি রেড হবে যদি আমি এখানে পিটা ডটটা না পিটা না দিই তাহলে কিন্তু এই দুটোর আর্টিকেল আর প্লাস প্যারাগ্রাফ ট্যাগের দুটোরই কিন্তু কালার রেড হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে যখনই আমি আর্টিকেল লিখবো তখন শুধু আর্টিকেলটা হবে ঠিক আছে মানে যদি আমি আর্টিকেল লিখে দিই তাহলে কিন্তু শুধু আর্টিকেল চারই হবে এটার কালার হবে না ঠিক আছে আই হোপ ইস এই কনসেপ্টও যে ক্লিয়ার যে কোন একটা প্যারাগ্রাফের কোন একটা পার্টিকুলার ক্লাস কি কি ওটা আইড করতে আই হোপ দিস কনসেপ্ট ইস অলসো ক্লিয়ার মানে এগুলো যে আজকে বললাম সেগুলো সব কি মানে তুমি সত্যি বুঝতে পেরেছো না কিছু কিছু কনফিউশন রয়ে গেছে যদি কনফিউশন রয়ে থাকে কমেন্টসে বলো আর কমেন্টসে ভরিয়ে দাও ভাই তুমি একাই একমাত্র ভরাও কমেন্টস ভরিয়ে দাও আমার খুব ভালো লাগে কমেন্টস পড়তে ওকে ভালো ভালো কমেন্টস করবে আর যত কোড আছে না সব তুমি এসে কোড গুলো কপি করো দেন পেস্ট করে আমার কমেন্ট করে দাও ঠিক আছে আর তোমার আজকে ফ্যাবিকনের ব্যাপারে তো তাহলে বলে দিচ্ছি সব কিছু বলে দিচ্ছি স্টেবল আজ এই সিজনে ফ্যাবিক शुभरत्रि